agora sim. E aí, pessoal? Descobri já. Ah, aí, ó. Agora sim. E aí, pessoal? <risos> Estão me ouvindo sim. Oi, Tamara, bom dia. Guilherme. Morning. Olhinhos, quando eles acabarem esse livro, eles vão fazer a última prova, né? Eles vão continuar até o último modo nesse antigo. Eles vão finalizar o antigo. Eles não mudam de livro, tipo pro novo, não. Eles terminam o livro nesse modelo antigo. Loli da quebrada. O seguinte, eu vou explicar primeiro do verbo to be, né? Porque deixa ele só entrar em todos, porque é um passado. Deixa eu ver aqui, mano. Sai daí, maluco. Deixaram os nomes, deixaram. Vamos lá. Então eu, venho, eu geralmente uso aqui, ó, eu venho no workshop e eu tenho a aula da Juliana. Eu vou explicar isso aqui. Eu passo uma aula da Juliana e eu também tenho um vídeo que eu salvei. Tá tudo me ouvindo falar, tudo bem. Tem um vídeo que eu salvei aqui, eu salvei vários formatos de vídeo aqui, ó. De, também só de inglês, totalmente inglês, do, acho que do passado perfeito também tenho, acho. Hum, comparativo, superlativo... Não tem não. Ah. Presente continuous, não tem. Beleza, mas eu usaria também se estivesse ali. Acho que eu tenho. Eu. Até ah, tem uma pasta sua ali, Elenir. Ah não, tem a Elenir. Beleza, vamos lá. A galera tá aqui. Deixa eu dar uma conferida. Tô cara de boas. Fala aí, pessoal. Beleza? A gente vai fazer uma revisão da prova. O chapter 5. Certo? É o teste final do book 2. Book 2. E é o seguinte. A gente vai fazer uma revisão aqui sobre o passado continuous. Certo? Modal e fim. Bem, bem fazer essa prova. Beleza? Não vai ter exatamente um exercício de presente perfeito, de presente perfeito, mas a prova ela inicia com um texto e que usa alguns elementos de present perfect. Só vou passar aqui um pequeno vídeo de present perfect para vocês é, se encontrarem no texto, beleza? Aí é onde eu uso os workshops. Ó. Na verdade, eu nem vou falar do presente perfeito porque vai ficar muito, muito extenso. E nem tem na prova também. Então, eu venho de novo nele aqui. E uso uma aula. Quem é essa pessoa? Oi, eu sou a professora Jéssica da Evo Online e hoje eu vim trazer para vocês o Present Perfect, tá? Muita gente tem dificuldade com esse tempo verbal porque a gente não tem nada parecido com isso no português para se basear. Então eu trouxe aqui umas dicas para vocês para facilitar a compreensão e facilitar o uso também desse tempo verbal, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é para que, que o Present Perfect serve? Qual que é o uso desse tempo verbal? A gente vai usar ele de três maneiras principalmente, tá? A primeira maneira que a gente vai trabalhar é quando a gente fala de uma ação que começou lá atrás no passado, mas que continua acontecendo até hoje. Essa ação, ela durou um tempo né, na sua vida e continua fazendo parte da sua 
da rotina. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. I have studied at Blue Time since 2014. Então eu falo aqui nessa frase desde quando eu estudo na escola Blue Time. Ok? Segundo uso mais comum do Present Perfect é para a gente citar uma ação que durou um longo período de tempo. Essa ação ela já terminou, mas ela fez bastante tempo parte da sua vida, tá? Eu coloquei o um exemplo aqui para nós. He has worked at the whole time for six years, ok? Então eu dei aqui o período em que esse trabalho se deu. Por quanto tempo essa pessoa trabalhou na Evolutime, certo? E o terceiro uso dele é quando a gente vai falar de uma situação, uma atividade que a pessoa já fez ou não, sem necessidade de dizer quando aquilo aconteceu, tá? O que foca nesse terceiro caso aqui é se a pessoa fez ou se ela não fez. E no exemplo que eu coloquei aqui, I have never been... To Jamaica. Aqui eu já dei um exemplo negativo. Essa pessoa nunca fez isso. Só que não significa, obviamente, que ela não possa fazer no futuro. Ok? Para a gente trabalhar o Present Perfect, eu destaquei aqui nos nossos exemplos quais são as ferramentas mais importantes para ter sempre na nossa frase. Tá? Primeiramente, a gente vai trabalhar com um auxiliar. Nesse caso do Present Perfect, temos o have, que vai ser usado com os seguintes sujeitos. I, you, we e they. E nós temos também o has, que vai ser usado com he, she e it. Okay? Essa é uma das primeiras diferenças que a gente vai encontrar no present perfect de alguns outros tempos verbais. Ele volta a fazer a diferença desses sujeitos aqui. Ok? A segunda coisa importante que a gente precisa prestar sempre atenção na hora de fazer uma frase de Present Perfect são o verbo, tá? O verbo da gente ele vai estar sempre no particípio. Como que vai funcionar? Coloquei três verbos diferentes aqui e aqui eu coloquei a explicação de como que funciona cada um deles, tá? Os verbos que a gente considera regulares, que são os que seguem um certo padrão para se multiplicar, a gente acrescenta o ED no final, tá? Vocês já conhecem provavelmente esse verbo. E os irregular verbs, eles não seguem um padrão. E aí a gente trabalha em sala de aula geralmente com aquela tabelinha de verbos que eu creio que vocês devem ter por aí. Caso vocês não tenham, gente, pelo próprio Google mesmo a gente consegue essa tabelinha de verbos para poder trabalhar as frases do Present Perfect, tá? A próxima coisa importante também para a gente trabalhar no Present Perfect é a forma negativa. Para a gente trazer essas duas frases que eu coloquei aqui para a negação, eu vou alterar simplesmente o meu auxiliar. O nós, ele nunca vai andar sozinho. Ele sempre vem agrupado com o auxiliar da ocasião. No nosso caso, a gente tem o have e o has. Aqui eu coloquei a forma completa, have not. Has not. E aqui a forma abreviada. Haven't. Hasn't. Ok? Além de todas essas coisas que eu já falei, tem algumas palavras de vocabulário que também são muito importantes na hora da gente trabalhar o Present Perfect. Inclusive, se você encontra qualquer uma dessas seis palavras que eu citei aqui na frase, a chance dessa frase ser Present Perfect é muito grande. Tá? Os seus, a gente vai usar sempre que estiver falando do primeiro caso ali. A ação que começou no passado e continua acontecendo até hoje. E aí, com essa palavrinha, a gente diz por quanto tempo essa situação tem acontecido, tá? A gente geralmente dá uma data de início para aquela ação, mas não dá uma data de finalização. Com o for, por outro lado, a gente já vai trabalhar com uma coisa mais limitada. Por quê? É uma ação que já começou e já terminou. Durou um período e você vai especificar qual foi o período exato. Como eu coloquei nessa frase aqui do for six years. Eu limitei, foram seis anos, ok? O ever, a gente vai usar para um tipo de frase que eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas que a gente vai trabalhar mais para frente que é para as perguntas, tá? 
Então, quando você quiser saber se a pessoa já fez alguma coisa, se ela já praticou alguma ação na vida dela, vocês colocam o ever na pergunta. O never, eu já usei ali, a gente pode usar para fazer frases negativas também. Eu posso substituir o have not ou has not pelo never. Ok? Eu posso substituir o not pelo never. Os dois vão dar a mesma é, entonação para a frase de negação. O already, que vai ser o já também, porém para respostas agora, tá? Então, se eu te perguntar, você já fez tal coisa? Na sua resposta, se ela for afirmativa, sim. I have already. Ok? Ever. Pergunta, already, resposta. E por último, nós temos aqui o yet. O yet significa que você ainda não fez aquela coisa, é uma resposta negativa, mas ela não exclui a possibilidade de você vir a fazer essa ação no futuro, ok? Gente, eu vou deixar disponível aqui para vocês alguns exercícios para vocês fazerem, tá? No fim dessa explicação, pode montar o vídeo várias vezes, pode imprimir a atividade e fazer junto com o vídeo. E aí, quando vocês retornarem, vocês entregam as atividades para o seu professor, tá? Caso você não consiga imprimir, pode copiar, pode trazer escrito a mão dele, que não tem problema nenhum. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E see you on the next class. Na verdade, eu não tenho exercício no livro, nessa prova, com o Presente Perfect. Mas o texto, ele é construído com o Presente Perfect. Então, eu vou ser obrigado a dar uma atividade para eles com esse. E essa atividade já está aqui no workshop dela. Mas antes eu venho aqui e pergunto, né? Nossa, que horror. Vocês entenderam? Pessoas. Todos entenderam aí o Presente Perfect. Isso eu já venho aqui nela Que não tem como eu mandar inteiro né? Ué, cadê o... Nossa, demorou três dias e saiu da... Ele vem num formato que não dá pra copiar também Tira bem que ele tá... Frescura tá vendo? Tem um pequeno exercício aqui, é curto Esse exercício faz com que a gente tire essas dúvidas agora Vou ver aqui no meu... Cadê eu? Docs. <risos> Jogo aqui. Eu já tinha, ó. Presente perfeito. Então, tchau. Nossa, sou muito cego. Aqui. Só que eu vou converter ele porque eu vou mandar. Você vai ver o que eu vou fazer. É, converter PDF Word Bem online rapidamente Acho ele lá Mas eu não vou mandar em Word Você vê Saco, achei tudo coisa aí. Você fica. Tiro ele daqui. Aí manda assim, ó. Eu acho mais fácil pra eu. Como está on, aí vai abrir em qualquer formato. Venho aqui neles, né? Passo no resolvo.
pela dúvida tranquilo pessoal mandei um exercício no grupo por favor façam e assim tiraremos tiraremos as dúvidas joga um jazz você gosta de jazz não mas eu gosto <risos> Porque eu vou ter que esperar, né? Vem o filtro aqui, porque senão ele bloqueia também de novo o canal. E o único que roda é isso aqui. Eles vêm aqui e desligam o microfone, porque senão vai ficar ouvindo falar.
Ativo aqui. Então galera, agora a gente vai falar de um outro assunto aqui Que seria o... O... Fast Continuous Se alguém mandou aqui, quem é? Rock and Roll Club Brasil Beleza? Esse negócio tira meu audição, essa porcaria Beleza, pessoal? Aí eu venho de novo aqui, ó. E eu tenho também um workshop de... Todos eles têm um workshop. Nem todos têm o um exercício aqui, mas eu tenho sempre um workshop. Eu sei que eu vou gravar um também. Daqui pra, pra... Quero gravar um também. Pra ficar nessa listinha de... Que é esse, ó. Só que antes eu venho aqui já... Cadê meu... Passo né, os verbos. Está bem? É. Certo, a gente vai ver aqui os verbos to be no passado. Para quem não lembra, porque aqui você constitui o past continuous. Certo? Então, esses dois seriam basicamente, para quem não lembra, ó, vou colocar de parênteses. Was barra were. Tá, vou fazer assim rapidinho. Vou mudar eles de cor para que fique evidente o que está acontecendo e para ficar bem nítido vamos começar com eles, né?
só colocar a afirmativa, né? Tá? O verbo to be é sempre o de vermelho. O preto é pronome. Vamos deixar isso claro. Certo? E aí nós teríamos o que? As frases afirmativas. Uh, frases afirmativas né? não, nem vou fazer isso com o verbo to be que seriam basicamente I was teacher fazer uma revisão rapidamente né uh, frases negativas I was not teacher e frases interrogativas que começaria com o verbo to be, certo? Ó, oh, isso é muito importante. Tá? Isso aqui é só para recordar quem era o verbo to be. Tá beleza? Vou até mandar aqui no grupo para vocês. Ó. Veio pro grupo de boas. Tá lá o nosso material, que é o verbo to be no é, no passado. O outro cara que vai acontecer aqui pro passado contínuo, que é o que vai ter na prova também, é o ing que seria endo, indo, ando. Então, eat, comer, eating, comendo, é, drive, dirigir. Espera aí que eu descer isso aqui. Tem que ficar tudo na linha só. Drive, dirigir, driving dirigindo uh, speak falar speaking falando então, a gente vai ter aqui o nosso ing então observa o que, é que ele faz na oração Isso para explicar o nosso indo, endo, ando. Aqui eles, ó. E a junção desses dois vai se tornar um passado contínuo. Vai também para o grupo. Ó. Então aqui a gente vai simplificando o nosso caminho. Certo? Vocês se lembram? Vocês se lembram deste passado? Ok. Tá. 
preste atenção neste vídeo que vou passar agora que vou pessoal A gente usa ele para indicar ações contínuas que aconteceram no passado. A estrutura dele é bem básica. A gente usa o verbo to be no passado, que é o was e o were, mais o verbo com ing, que significa o gerúndio aqui no Brasil. Lembrando que nós usamos o was com os sujeitos I, he, she e o it, e usamos o were com os sujeitos were, you and they. Nunca se esqueçam dessas colocações aqui, porque se eu usar we, was ou I were, está incorreto, ok? Aqui nós temos as formas de usar o past continuous. Primeiro vamos começar com a forma afirmativa. Um exemplo, I was reading a book. Nós temos o sujeito, o was, o verbo read com ing no final, and e o complemento da frase. Então, eu estava lendo um livro, uma situação contínua que estava acontecendo no passado. Outro exemplo, they were eating pizza, eles estavam comendo pizza, mesma coisa, sujeito, were, o verbo eat, que é o verbo comer, com ing, e o complemento da frase, que é a pizza. Para fazer a forma negativa do past continuous, nós usamos o wasn't and weren't, seguindo essa mesma regrinha aqui, ok? Só colocar wasn't and weren't. Here we have, he wasn't dancing at the party. Sujeito, wasn't, o verbo com ing e o complemento da frase. Ele não estava dançando na festa. Outro exemplo. You weren't drinking orange juice. Você não estava bebendo suco de laranja. A mesma estrutura, só que na forma negativa. Por último, nós temos a forma interrogativa. Para fazer a forma interrogativa, a gente só inverte. A gente coloca o was e o were na frente e o sujeito em segundo lugar. Nas outras estruturas, era o sujeito, o was e o were, e aqui é diferente, a gente só inverte. Coloca o was na frente ou o were na frente para fazer as perguntas. Por exemplo, was she waiting for me? Ela estava esperando por mim? Aqui, were you dating her? Você estava namorando ela. Ok? Essas daqui são as formas. Here, nós temos duas situações que a gente também pode usar o resto contínuo. Nessa primeira aqui está escrito I was watching to be when she called Essa situação aqui é quando está ocorrendo uma ação E essa ação é interrompida por conta de outra ação Eu estava assistindo TV quando ela me ligou Então a ação de assistir TV foi interrompida quando a pessoa ligou para a outra Então nós costumamos usar o when Outra situação é quando eu estou fazendo alguma coisa simultaneamente com outra, ou seja, quando eu estou fazendo uma coisa ao mesmo tempo, ou quando está acontecendo uma coisa ao mesmo tempo da outra. Por exemplo, she was eating pizza while we were cleaning the house. Ela estava comendo pizza enquanto nós estávamos limpando a casa. Para falar dessa situação aqui, a gente usa o while. Ele significa enquanto. Então, para falar de situações que estão acontecendo ao mesmo tempo, usamos esse usuário. E essa aqui é a sala do Pest Contínuo, Chico. Thanks for watching. Pessoal, vai ter exercício sobre a sala do Pest Contínuo. O link está aqui embaixo. Caso vocês não conseguirem imprimir, vocês façam e tragam para mim depois, ok? Certo. Essa é a explicação do passado contínuo. Tem um exercício apenas no livro com esse passado contínuo. Ficou claro? Vocês entenderam? Eu acho que até tem um exercício de... Eu vou ter que fazer um outro exercício de passado contínuo também. Com certeza ela não tem, ó. Então...
Resolvemos já. Pronto. Tem muito aqui. Coisa simples aqui, ó. Eu acho que foi até longe, só um pedacinho, né? Deixa eu ver aqui uns tem um mais. Não. Achei o melhor. <risos> Na cara larga, aqui até aqui, pronto, até o 4, não fica muito blá blá blá. Vou mandar esses exercícios porque é o seguinte, personas. Esse daqui, vou até tirar esse, esse título porque não é meu. É o seguinte. Como o, o, tem um exercício em específico com, esses, com esse... Oh, tem um exercício específico deste lá na atividade, vou pedir para fazer este também. Do passado... Esse é pequeno, ó. são pequenos. Beleza? E isso é importante? Muito, porque... Ótimo. Tem outro exercício. No grupo... Pessoal, lembre-se que é importante que vocês façam e mandem para mim, justamente para que vocês se, se deem bem nessa prova da semana que vem. Consegui tirar umas dúvidas aqui, pelo WhatsApp, fico feliz com isso. Mas, é necessário que vocês façam esse, esses exercícios, mandem para mim, para a gente poder ir é, arrumando, né? é, enquadrando aí. Beleza? Então tem outro exercício de passado, de passos contínuos, lá no grupo. Faço a mesma coisa que vocês fizeram com o Present Perfect. Resolvam ele e mandem uh, fotos para mim. Lembrando que é importante, até coloquei aqui um resumo. Que ele é formado, ó, eu fiz um resumão aqui. Tem que dominar aqui o verbo to be no passado. Tá vendo? Eu mostrei umas formas deles aqui, ó. Aqui, ó. De negativa... Né, interrogativa e afirmativa diferenciadas lembrando um detalhe importante vou pegar uma frase já com a ng i was teaching tá vendo Eu já montei todo ele aqui i was teaching german vou deixar meu verbo to be aqui sempre de vermelho o i ng sempre de vermelho Frase afirmativa, frase negativa, mesma coisa. Vou até colocar, né? Interrogativa, não. Que aí eu nego aqui, né? Ó. Tá vendo? Eu vou até deixar de cor diferente a negativa. E interrogativa, eu volto com o verbo to be, tá vendo? Então seria basicamente isso, ó. Só para lembrar, mas quem tá mandando aqui, quem tá fazendo com que a frase seja afirmativa, negativa ou interrogativa, é o próprio verbo to be. Então, tem que dominar esse verbo to be aqui nessa forma. Eu mandei para vocês no grupo também. Isso vai facilitar com que vocês façam esse exercício que foi mandado aí. Ok, galera?
Thank you.